Mudança na classificação para a Imola pode ser o futuro da categoria. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Vamos falar sobre a mudança no quali que teremos em Imola e o porquê que está acontecendo essa mudança. Para você que não sabe, nós teremos o Q1, Q2 e Q3 normalmente, como você já está acostumado, com o mesmo tempo que já estamos acostumados. A diferença é que no Q1 os pilotos serão obrigados a utilizarem os pneus duros, no Q2 os pneus médios e no Q3 os pneus macios. Isso será obrigatório para todos, não somente um ou outro, mas todos os pilotos terão que utilizar esses compostos. A alocação total de pneus, de conjuntos de pneus de pista seca para os pilotos vai ser reduzido de 13 para 11 durante o final de semana de Imola, sendo que os pneus intermediários e de chuva vão permanecer do jeito que estão, sem nenhuma redução. Os pilotos terão acesso a três conjuntos de pneus duros, quatro médios e quatro macios, para as três sessões de treinos livres, classificação e para a corrida. Se você considerar uma temporada inteira da Fórmula 1, a Pirelli espera economizar quase mil pneus nessa brincadeira ao longo de um ano todo da Fórmula 1. Só que essa alteração a princípio será em Imola, deve acontecer em mais uma prova ainda em 2023, mas também já é falado para 2024. Mas por que, que isso está acontecendo? Bom, o primeiro ponto é que a Pirelli quer sim ter uma economia, tem toda uma questão de impacto ambiental, de custos, então a Pirelli está querendo reduzir esses custos, ser uma empresa mais verde, como tem sido o lema de várias empresas, e para isso eles vão reduzir drasticamente a questão dos pneus. E isso deve se tornar uma regra para a Fórmula 1 no geral nos próximos anos. Talvez em 2024 ainda não tenha uma mudança total, mas acredito que no máximo estourando até 2026 com o novo regulamento, as equipes tenham esses 11 conjuntos ao invés de 13 por toda a temporada, sendo obrigatório o uso de duros no Q1, médio no Q2 e macio no Q3, ou seja, uma forçação das equipes, o que pode sim alterar um pouquinho as coisas no quali. E aí entra o impacto que isso deve ter na classificação em si. Existem carros que se comportam melhor com pneus duros, outros com médios, outros com macios. Nós vemos isso acontecer corriqueiramente na Fórmula 1, inclusive com diferenças entre companheiros de equipe. Às vezes um carro funciona bem com médio, outro com um duro. Nós vimos, por exemplo, na corrida passada em Miami, o Sainz funcionando muito bem com os médios, mas não com o duro, e o Leclerc tendo o inverso. Então isso pode variar dependendo de acerto. Existe a possibilidade de ter então um pouquinho mais de bagunça no quali. É algo que vai mudar totalmente o grid, a Haas vai estar tá largando entre os cinco primeiros e tal? Não, a chance é mínima disso acontecer. Mas você pode sim ter uma ou outra coisa inesperada, ou talvez um bolo um pouco mais variado entre aquelas quatro primeiras equipes, Mercedes, Red Bull, Ferrari e Aston Martin. Então não deve trazer um impacto gigantesco na ordem de forças no quali. Pode rolar uma surpresa ou outra sim, por conta de acerto de carro, às vezes do próprio conceito do carro, de como ele se adapta com um pneu que é mais macio ou então um pneu menos macio, isso pode se influenciar. O grande ponto é que a alocação fica muito restrita para cada uma das equipes, todo mundo vai ter a mesma quantidade de pneus e isso tira um pouquinho do jogo estratégico que nós estamos acostumados nos últimos anos. Nós sabemos que cada equipe, cada piloto inclusive, faz uma alocação diferente, às vezes um piloto prefere ter um pneu macio a mais para o final de semana, o outro prefere um pneu duro a mais no final de semana, agora todo mundo vai ter a mesma quantidade de pneus de conjuntos, então vai ser mais por aquilo que cada piloto quer usar nos treinos livres. Às vezes um piloto quer fazer mais teste de pneus duros e com isso não sobrar um novo para a corrida, por exemplo. Isso pode acontecer também com o macio e com o médio, limitando as estratégias e deixando todo mundo sempre com aquela mesma quantidade. Se você já tem reparado que em 2023 as equipes quase não utilizam os pneus macios, só em questões mais extremas, isso deve continuar acontecendo porque você vai ter uma alocação fixa, o que vai te forçar a usar os pneus macios no Qualifying no Q3, mas então você pode utilizar esses pneus no treino livre, para você não queimar o duro e o médio, que são os mais utilizados na corrida. 
você utilizaria apenas um conjunto nos treinos para angariar informações e deixaria a locação reserva para a corrida, utilizando os macios nos treinos e um conjunto no Q3. É um impacto que, a título de estratégia, pensando na estratégia, pode ter um efeito negativo, sim. Para as equipes, você teria menos possibilidades. Agora, existe o outro ponto que talvez seja o mais interessante para nós, público, que é o quê? A Fórmula 1 tem buscado mudar, mexer muito no quali, nós vimos isso no Azerbaijão, a tentativa de você ficar mudando regras de classificação, mudando determinadas coisas, que já funcionam por si só. A classificação do Q1, Q2 e Q3 da Fórmula 1, com a alocação livre de pneus, funciona desde que foi inventado, sei lá, em 2005, 2006, alguma coisa assim, e a Fórmula 1 tem se dado bem com ela, ela já tentou outros modelos, mas não funcionaram tão bem. O problema é que a Fórmula 1 está batendo muita cabeça, tentando mudar o que funciona ao invés de atacar o problema, e já fizemos vários vídeos recentemente falando sobre isso. Inclusive fiz um só comentando sobre o real problema da Fórmula 1, a questão do DRS, dos pilotos querendo corridas fáceis, e passa muito por isso do que a Fórmula 1 está fazendo. Ela está mexendo em tudo, tudo aquilo que às vezes não precisa ser mexido, ao invés de mexer diretamente no problema, de ir na raiz do problema e identificar o que realmente precisa ser mudado. Mexer no quali, para mim, não é a melhor solução. Eu prefiro que você tenha um quali livre com uma corrida com menos possibilidades de estratégias, mas porque você mexeu nos carros e mesmo com menos possibilidades de estratégias, eles então podem ter uma competição mais próxima, ter uma competição mais franca, mais ampla, sem, por exemplo, uma dependência do DRS. Só que a Fórmula 1 não parece estar disposta a seguir esse caminho e ela vai continuar apostando em carros gigantescos que freiam dentro da curva, que são dependentes do DRS, extremamente pesados, ao invés de atacar o problema e aí fica achando motivos para mudar aquilo que funciona. A Pirelli, claro, tem a sua programação, o seu cronograma, eles têm os seus compromissos, e por isso também vão fazer essa redução. Mas, obviamente, passa muito pelo que a Fórmula 1 tem tentado mudar na categoria, mudar nas regras, sendo que está mexendo no lugar errado. Obviamente, eu quero saber a sua opinião sobre essa mudança. Você gosta dessa ideia de deixar uma alocação fixa para cada sessão do Qualifying? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!